Oi, gente! Olha, a nossa receitinha de hoje é o macarrão mais prático, mais fácil de fazer que você já viu na sua vida. Aquele macarrão que a gente coloca tudo aqui dentro do refratário e leva pro forno e quando tirar ele tá prontinho. É esse aí, tá bom? Então separa os ingredientes pra gente começar a preparar. Então, gente, olha, essa nossa receitinha de macarrão hoje, eu acho que é um dos macarrões mais fáceis que a gente já fez aqui no canal, tá bom? Então, eu tenho aqui um refratário grande, eu tenho macarrão espaguete, tá vendo? Que eu cortei ele ao meio pra poder colocar aqui assim. Se vocês preferirem usar ele inteiro, coloquem assim, tá bom? É que eu acho que assim vai ficar mais prático. E aí ele não vai ficar muito agarrado quando eu começar a cozinhar. Então, ó, vou só colocar aqui, ó. Aí agora, depois de colocar o macarrão, eu vou colocar um sachêzinho de molho de tomate. Vou colocar aqui agora um pouquinho de creme de leite. Creme de leite é opcional, mas eu gosto porque fica bem cremoso. Vou colocar aqui também um pouquinho de azeitona. E um pouquinho também de cebola, que eu cortei fininha. Tipo meia lua. Vou colocar agora a água. Que esse macarrão, ele vai cozinhar aqui mesmo. Ele vai pro forno e aqui ele vai cozinhar. Vou colocar ó, até cobrir ele. Vou botar um pouquinho de sal. E agora, ó, vou dar só uma misturadinha aqui, ó, pra poder entrar bem esse molho na massa. Dá uma soltadinha, ó, na massa pro molho poder entrar bem embaixo e entre elas. Agora eu vou colocar o papel alumínio. O forno já está pré-aquecendo 180 graus. Eu vou colocar lá por uns 25 minutinhos e depois eu vou retirar porque eu vou colocar o queijo e o presunto. Mas eu vou deixar para colocar no final, tá? Quando o macarrão já estiver praticamente cozido. Então eu vou colocar lá e volto já. Então, gente, olha, acabei de tirar do forno, mas não está totalmente pronto, tá? Olha como é que ele tá. Eu abri umas duas vezes para dar uma misturadinha. Tá? Faz assim. Se o molho estiver secando, vocês perceberem que o macarrão ainda não está cozido, coloquem mais um pouquinho. Podem colocar um pouquinho mais de molho de tomate e um pouquinho mais de água, tá? Ó, tá vendo? Eu vou botar um pouquinho mais aqui, porque o que, que a gente vai fazer agora? Colocar o queijo e o presunto. Então, ó, tem aqui uma misturinha já que eu já, já fiz, ó, com molho de tomate. Botei um pouquinho mais de creme de leite e água. Abre para ele poder descer. Ó, aqui ainda tá. Ainda vai cozinhar mais um pouquinho. Mas ele já está praticamente pronto. Agora eu vou colocar aqui o presunto. Fatiadinho. Vou colocar aqui agora também a mussarela. Muito prático, gente. Faz aí, experimenta. Aquela comidinha que a gente misturou tudo, colocou no forno. Se vocês quiserem, também podem colocar já o presunto e a mussarela. Mas eu prefiro fazer assim para não ter perigo da mussarela ficar muito seca. Então, rapidinho. Ó, eu tirei até do forno para mostrar para vocês. Mas vocês podem colocar dentro do forno mesmo. É que não dá para ficar mostrando. Só cuidado para não se queimar. Então, gente, olha, eu nem desliguei o forno, tá? Só vou colocar ali agora mais uns 10 minutinhos, o suficiente só pra derreter essa mussarela, que o forno tá quente, o macarrão tá quente. É bem rapidinho, tá? E aí a gente tira ele e ele tá prontinho. 
Quando a gente há 10 minutinhos, o queijo derreteu, ele tá prontinho, gente. Receitinha prática, eu fico imaginando que é aquela receita quando você chega do trabalho cansado. Aí você vai lá na cozinha, coloca tudo aqui dentro do refratário, bota no forno, vai tomar seu banho, botar o pezinho pra cima. Bem prática essa receita, não é? Gostaram? Então não esqueçam de deixar um gostei, de compartilhar, de comentar que ajuda bastante o nosso canal. Tá bom? Qualquer dúvida também pergunta aqui nos comentários que a gente sempre responde. E até o próximo vídeo.